ഹലോ കൂട്ടുകാരെ മാഗ്നമെൻ്റൽ മലയാളത്തിൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ക്വാണ്ട് ബൂസ്റ്റർ സീരീസിൻ്റെ മൂന്ന് ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് ക്വാണ്ട് ബൂസ്റ്റർ സീരീസിലെ നാലാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് പേഴ്സൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കിലെ എല്ലാവരെയും കുഴപ്പിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നല്ല സമയമെടുക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതെങ്ങനെ നമുക്ക് വേഗത്തിൽ ചെയ്യാം അതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് ഇനി ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും തെറ്റില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് തരുന്ന രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ചാനലിലെ വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു കാണാത്തവർ പ്ലേലിസ്റ്റ് എടുക്കുക പ്ലേലിസ്റ്റിൽ പോയിട്ട് ആദ്യം മുതലുള്ള വീഡിയോസ് എല്ലാം കണ്ടുവരിക നിങ്ങൾക്ക് പല രീതിയിലുള്ള പല ലെവലിലുള്ള പല എക്സാംസിനുള്ള വീഡിയോസ് സ്ട്രാറ്റജി വീഡിയോസ് ഇൻ്റർവ്യൂസ് എല്ലാം ചാനൽ അവൈലബിൾ ആണ് നിങ്ങൾ പ്ലേലിസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലാത്തൊരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മാക്സിമം പേർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതായിരിക്കും നമ്മുടെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് സി പി ഒ എക്സാം മുതൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതിടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് കാൽക്കുലേഷൻ കൂട്ടി 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 വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ തന്നെ കണ്ടാലും അറിയാം കറക്റ്റ് ടു നിയറസ്റ്റ് ഇൻഡിജർ അപ്പോൾ അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് പേർക്ക് നല്ല പ്രശ്നമാണ് നല്ല രീതിയിൽ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്ന് തോന്നും പക്ഷേ ഇത് കൺസെപ്റ്റ് അറിയണം നമ്മുടെ അർജുന ബാച്ചിലെ പേഴ്സൻറ്റേജിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ആണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ ഡെയിലി മാത്സിന് സ്പീഡ് കൂടാനുള്ള എക്സസൈസിൻ്റെ വീഡിയോ ഉണ്ട് അതെല്ലാം ഞാൻ ഇവിടെ ഐ ബട്ടണിലും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ അത് കാണുക ഓക്കെ നമ്മുടെ ഷോർട്ട് വീഡിയോസ് എല്ലാം കാണുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അതെല്ലാം കണ്ടാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനുള്ള എല്ലാ ഉത്തരം എല്ലാ പ്രശ്നത്തിലുള്ള ഉത്തരം ഈ ചാനലിലുണ്ട് ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ വിനിയോഗിക്കുന്നു അനുസരിച്ചിരിക്കും നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇഫ് ഡിക്രീസിങ് നൂറ്റി പത്ത് ബൈ എക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ഗീവ്സ് ദ സെയിം റിസൾട്ട് ആസ് ഇൻക്രീസിങ് ഫിഫ്റ്റി ബൈ എക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ദെൻ എക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി ഈസ് വാട്ട് പെർസെൻറ്റേജ് കറക്റ്റ് ടു നിയറസ്റ്റ് ഇൻഡിജർ മോർ ദാൻ എക്സ് മൈനസ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ എയ്റ്റി അങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ ടൈപ്പാണ് ഞാൻ നമുക്ക് അത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം ഇതാണ് കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമുള്ളത് ഓപ്ഷൻ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട കുറച്ചുകൂടെ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനോട് പറയാം കൺസെപ്റ്റ് ഇവിടെ വെച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇഫ് ഡിക്രീസിങ് നൂറ്റി അമ്പത് ബൈ എക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ഗീവ്സ് ദ സെയിം റിസൾട്ട് ആസ് ഇൻക്രീസിങ് സിക്സ്റ്റി ബൈ എക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ദെൻ എക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് നാനൂറ്റി പത്ത് വിൽ ബി മോർ ദാൻ എക്സ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് കറക്റ്റ് ടു ഡെസിമൽ പ്ലേസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാം എങ്ങനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഇവിടെ നിങ്ങൾ ബുക്കിലൊക്കെ കാണുന്ന മെതഡ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഡിക്രീസിങ് നൂറ്റി അമ്പത് ബൈ എക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി അമ്പത് ഇൻറ്റു നൂറ് മൈനസ് എക്സ് എന്ന് എഴുതും എക്സ് എക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നൂറ് ശതമാനം ഓൾറെഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ എക്സ് ശതമാനം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ് മൈനസ് എക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്നൊക്കെ എഴുതി ചെയ്യുന്ന കാണും പക്ഷേ ഈ ഈ വഴിയിൽ ചെയ്താൽ ഒരുപാട് കാൽക്കുലേറ്റീവ് ആ പോകും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ എക്സ് പെർസെൻറ്റേജിനെ ഞാൻ ഈ എക്സ് പെർസെൻറ്റേജിനെ എക്സിനെ എന്തിൽ എന്തിലെടുക്കുകയാണ് എക്സിനെ ഫ്രാക്ഷനിൽ അങ്ങ് എടുക്കുകയാണ് എക്സിനെ ഫ്രാക്ഷൻ വാല്യൂൽ അങ്ങ് എടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഫ്രാക്ഷനിലെ വാല്യൂ കണ്ടു പിടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്താൽ ഫ്രാക്ഷനെ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്താൽ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിക്കോളും പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ ബേസിക് ക്ലാസ്സിൻ്റെ ലിങ്കും എല്ലാം നമ്മുടെ അർജുന ബച്ചിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലും സെക്കൻഡ് ക്ലാസ്സിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം കാണുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കുക മനസ്സിലാവാത്ത ആൾക്കാരുടെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യത്തെ നമുക്ക് എഴുതാം നമുക്ക് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചെങ്കിലേ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇഫ് ഡിക്രീസിങ് വൺ എയ്റ്റി ബൈ എക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ ഡിക്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് എക്സിന് പകരം നമ്മൾ ഇതിനെ ഫ്രാക്ഷനിൽ എഴുതുകയാണ് അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജിനെ ഫ്രാക്ഷൻ എഴുതുമ്പോൾ ഒന്നും എഴുതാം എക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ഫ്രാക്ഷൻ എക്സ് എന്ന് തന്നെ ഞാൻ പറയുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇഫ് ഡിക്രീസിങ് നൂറ്റി അമ്പത് നൂറ്റി അമ്പതിനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് കുറയ്ക്കുക
ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ കമ്പൗണ്ട് ഡിവിൻഡോ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും എ ബൈ ബി തന്നെ വരും അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ സ്പീഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ വൺ ബൈ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും ഇവിടെ അതേ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണം ന്യൂമിനേറ്റർ ഡിനോമിനേറ്റർ കൂട്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ റേഷ്യോയിൽ ചേഞ്ച് വരത്തില്ല അതാണ് കമ്പൗണ്ടോ ഡിവിഡൻഡോ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് നാല് മൂന്ന് മൈനസ് ഒന്ന് രണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് വരും എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് കാൻസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് ബൈ ഒന്ന് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തെന്ന് വരും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ നല്ല സ്പീഡിൽ കാണിച്ചാൽ ഒൺ ബൈ ടു എന്ന് വരും ഇപ്പോൾ എക്സ് ഒൺ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഫ്രാക്ഷനിലാണ് ഫ്രാക്ഷനിൽ ഒൺ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് പെർസെൻറ്റേജിൽ അതൊക്കെ പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ ബേസിക് ക്ലാസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ച് നോക്കാം ദെൻ എക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് നാനൂറ്റി പത്ത് വിൽ ബി മോർ ദാൻ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എപ്പോഴും ദാൻ കഴിഞ്ഞ് വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ ബേസ് അപ്പം നമ്മുടെ അർജുന ബാച്ചിൻ്റെ അഞ്ച് ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു രീതിയിൽ എഴുതുന്നതൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അത് കണ്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും വലിയ നഷ്ടമാണ് നിങ്ങൾ എസ് എസ് സി പഠിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ നഷ്ടമാണ് അർജുന ബാച്ചിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ കാണാതിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതിപ്പോൾ ഏത് ലെവലിലുള്ളവരായാലും അത് കണ്ട് പഠിച്ച് തുടങ്ങണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ടുള്ളവരാണെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് പോയി വേഗം കാണണം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം വിൽ ബി മോർ ദാൻ ദാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇതാണ് നമ്മുടെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എഴുതണം നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും എക്സ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് പെർസെൻറ്റേജിൽ വരുമ്പോൾ അമ്പതാണ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് അമ്പതാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് പെർസെൻറ്റേജിൽ നമ്മൾ ഫ്രാക്ഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് കാൽക്കുലേഷൻ എളുപ്പത്തിനാണ് ഇതിൻ്റെ ഗുണം ഞാൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം ഇത് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുകയാണ് അപ്പം അമ്പത് പ്ലസ് ഇരുപത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുപത് ശതമാനം ഓഫ് ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് ഇരുന്നൂറ്റി പത്തിൻ്റെ എഴുപത് ശതമാനം എത്ര വരുന്നത് ഇരുപത്തൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് ശതമാനമാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇതൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ലെങ്കിൽ ബേസ് ഇല്ലെന്നാണ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് കണ്ടിട്ട് അതിനകത്ത് ഞാൻ ബേസിക് ക്ലാസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്ലാസ്സുകളിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏതാണ് ബേസിക് ക്ലാസ് പെർസെൻറ്റേജ് എവിടെയാണ് കാണുന്നത് എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇരുപത്തൊന്ന് ഗുണം ഇരുപത്തൊന്ന് ഗുണം അത് പത്ത് ശതമാനം ഇൻറ്റു ഏഴ് എന്തായി ഇരുപത്തൊന്ന് ഗുണം ഏഴായി നമ്മുടെ എഴുപത് ശതമാനം അത് അത് ദെൻ എക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് നാനൂറ്റി പത്ത് എക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അതായത് വൺ ബൈ ടു നാനൂറ്റി പത്തിൻ്റെ വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റഞ്ച് അതിൻ്റെ പകുതി അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റഞ്ച് ഇതിനേക്കായി എത്ര മോറാണ് വാട്ട് മോർ ദാൻ ദിസ് വിൽ ബി മോർ ദാൻ ദിസ് എത്ര എത്ര കൂടുതലാണ് ഇപ്പോൾ എത്രയാണ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തേഴ് ഗ്രേ ടു ഇരുന്നൂറ്റി അഞ്ച് ഓക്കെ എത്രയാണ് കൂടുതൽ വരുന്നത് അമ്പത്തി മൂന്നും അഞ്ചും അമ്പത് അമ്പത്തി മൂന്നാകുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറാവും പിന്നെ അഞ്ച് അമ്പത്തിയെട്ട് ഡിവൈഡർ ബൈ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തേഴ് നമുക്ക് എന്ത് വേണം അമ്പത്തെട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തേഴിൻ്റെ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് കുറേ പേര് എന്ത് ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ നൂറൊക്കെ ആയിട്ട് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ ഇതിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം കണ്ടുപിടിക്കുക നൂറ്റി നാൽപ്പത്തേഴിൻ്റെ എത്ര ശതമാനമാണ് അമ്പത്തെട്ട് എൻ്റെ ക്ലാസ് കണ്ടിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് അല്ലാത്തുള്ളവർ നൂറ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്ത് ചെയ്യും അവരുടെ സമയം ഒരുപാട് പോകും ഓക്കെ ഇതിനൊന്നും ഒരുപാട് സമയം വേണ്ട പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം പതിനാല് പോയിൻറ്റ് ഏഴാം അപ്പം നമുക്ക് നാൽപ്പത് ശതമാനത്തിലോട്ട് പോകാം കാര്യം ഓപ്ഷൻ അല്ല നാൽപ്പത് ശതമാനത്തിൻ്റെ അടുത്താൽ അപ്പോൾ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് എത്ര വരും ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് പത്ത് ശതമാനം പതിനാല് പോയിൻറ്റ് ഏഴാണെങ്കിൽ നാൽപ്പത് ശതമാനം പത്ത് ശതമാനം ഇൻറ്റു നാലാണ് അപ്പോൾ പതിനാല് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ഇൻറ്റു നാല് അതായത് ഇവിടെ അം പതിനാല് നാല് അമ്പത്താറും എഴുപത് നാല് ഇരുപത്തെട്ടും ഓക്കെ അമ്പത്താറും ഇരുപത്തെട്ടും അതായത് ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റും ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റും അപ്പോൾ അമ്പത്തി എട്ട് പോയിൻറ്റ് എട്ട് വരും നാൽപ്പത് ശതമാനം അപ്പം നമുക്ക് അമ്പത്തെട്ട് പോയിൻറ്റ് എട്ട് വരെ വേണോ വേണ്ട അമ്പത്തെട്ട് അമ്പത്തെട്ട് അപ്പോൾ അതായത് ഒരു പോയിൻറ്റ് എട്ടിൻ്റെ കുറവേ ഉള്ളൂ പോയിൻറ്റ് എട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കേ നോക്കേ നാൽപ്പത് ശതമാനം അമ്പത്തെട്ട് പോയിൻറ്റ് എട്ടാണ് നമുക്ക് പോയിൻറ്റ് എട്ട് കുറച്ചാണ് നമുക്ക് മേളി
ഇൻറ്റു അറുന്നൂറ്റമ്പത് നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഇത് ഇതിനേക്കാൾ എത്ര കൂടുതലാണ് അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഓക്കെ കാണുമ്പോൾ കാൽക്കുലേഷൻ ഒക്കെ നോക്കുന്നു ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്കിവിടെ ഒരു പൂജ്യം ഒരു പൂജ്യം കളഞ്ഞു പതിമൂന്ന് വെച്ചിട്ടും ഇത് ആറ് പതിമൂന്ന് വെച്ചിട്ടും ഇത് അഞ്ച് പിന്നെ എന്താ ഉള്ളത് മൂന്ന് ഇത് രണ്ട് വെച്ച് പോയി പിന്നെ എന്താ ഉള്ളത് ഓക്കെ ഇവിടെ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ട് ഇരുപത്തേഴ് രണ്ട് വേണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ അമ്പത്തഞ്ചാണ് ഓക്കെ ഇരുപത്തേഴ് രണ്ട് രണ്ട് അമ്പത്തഞ്ചാണ് അമ്പത്തഞ്ച് ബൈ ഈ പെർസെൻറ്റേജ് നൂറാണ് അപ്പം അമ്പത്തഞ്ച് ബൈ നൂറെന്ന് വരും കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇതൊക്കെ അമ്പത്തഞ്ച് ബൈ നൂറെന്ന് വരും അഞ്ച് വെച്ചിട്ടും എന്ത് വരും പതിനൊന്ന് ബൈ പതിനൊന്ന് ബൈ ഇരുപത് എന്ന് വരും പതിനൊന്ന് ബൈ ഇരുപത് എന്ന് വരും അമ്പത്തഞ്ച് ബൈ നൂറ് പതിനൊന്ന് ബൈ ഇരുപത് അപ്പോൾ പതിനൊന്ന് ബൈ ഇരുപത് ഇവിടെ വന്നു പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു അഞ്ചുണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഈ എട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോകും ഇവിടെ കിടന്ന് എട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് എൺപത്തെട്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഇരുപത് ഗുണം അഞ്ച് നൂറ് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും റേഷ്യോ റേഷ്യോ എന്ത് കിട്ടും റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് വെച്ചിട്ടുമ്പോൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് റേഷ്യോ ഇരുപത്തഞ്ച് എന്ന് വരും അതായത് ഇരുപത്തിരണ്ടായിരുന്നു ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ളത് ഇരുപത്തഞ്ചാണ് റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ളത് അപ്പോൾ ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ നിന്നും ഇങ്ങോട്ട് എത്രയാണ് കൂടുതൽ എത്രയാണ് കൂടുതൽ മൂന്ന് എ ബൈ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇപ്പോൾ ത്രീ ബൈ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് വേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ത്രീ ബൈ ട്വൻറ്റി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ബൈ ട്വൻറ്റി വൺ ആയിരുന്നെങ്കിൽ വൺ ബൈ സെവൻ വന്നേനെ ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ടു എയ്റ്റ് ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ടു എയ്റ്റ് അല്ലേ ത്രീ ബൈ ട്വൻറ്റി വൺ ആയിരുന്നെങ്കിൽ വൺ ബൈ സെവൻ വന്നേനെ വൺ ബൈ സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണാതെ പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ടു എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പം അടിയിൽ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ വാല്യൂ ഡിനോമിനേറ്റർ ന്യൂമിനേറ്ററിൽ വാല്യൂ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റൈറ്റ് സൈഡിലെ വാല്യൂ കൂടും ന്യൂമിനേറ്റ് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വാല്യൂ കൂടി കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള അതായത് ന്യൂമിനേറ്ററിലുള്ള വാല്യൂ കുറയും അതായത് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനാല് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് എട്ട് പെർസെൻറ്റേജിന് ജസ്റ്റ് കുറവായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതുണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ സി അപ്പം ത്രീ ബൈ ട്വൻറ്റി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓപ്ഷൻ സി ഏകദേശം അതാണ് കറസ്റ്റ് ടു നിയറസ്റ്റ് ഇൻഡിജർ പതിനാല് ശതമാനം അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പതിനാല് ശതമാനം പതിനഞ്ച് ശതമാനം ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ണുപൂട്ടി എന്ത് ചെയ്യാം പതിമൂന്ന് ശതമാനം ഇല്ല അപ്പോൾ പതിനാല് ശതമാനം ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നാൽ ഒരുപാട് പേര് ഇത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യും ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇത് അറിഞ്ഞില്ല എന്താ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിക്കും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടി ഇത്ര സമയം എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇതൊരു രണ്ട് മൂന്ന് വട്ടം എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യണം രണ്ട് മൂന്ന് വട്ടം ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ മാക്സിമം സ്പീഡ് നിങ്ങളുടെ എത്ര പറ്റുമോ അത്ര സ്പീഡിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് ചെയ്ത് സെറ്റാക്കണം ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സൻറ്റേജിൻ്റെ ക്ലാസ് കണ്ടിട്ട് ബേസിക് ക്ലാസ് കണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടുത്തും നിങ്ങൾക്ക് ബേസ് ഇല്ലെന്നാണ് അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കി എന്ത് ചെയ്യണം വരണം ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നമ്മുടെ ക്വാണ്ട് ബൂസ്റ്ററിൻ്റെ വീഡിയോസ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ നിങ്ങൾ കമൻ്റായിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കമൻ്റായിട്ട് പറയുക മാക്സിമം പേർക്ക് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ മാക്സിമം നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും നല്ല കിടിലം മെത്തേഡ് കിടിലം മെത്തേഡ്സ് അവരെല്ലാവരും മാക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കിന് ഫുൾ മാർക്കും വാങ്ങണം അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ചാനൽ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് തരിക നമ്മൾ തരുന്ന കിട്ടാവുന്ന സമയം അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ വീഡിയോ തരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം ഓക്കെ എല്ലാ ടൈപ്പും ജി ഡിയുടെ ക്ലാസ്സുകൾ പോകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഏകലവ്യ അർജുന എല്ലാ ബാച്ചും എല്ലാം നമുക്ക് സെറ്റാക്കാം ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകളും പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാം എല്ലാം എന്നെക്കൊണ്ടാവുന്നത്രയും നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ തിരിച്ചും ന